那么来证实啊，这个工艺是怎么做的？因为这个东西本身，我们一看这个造型，元代没有什么好研究的，很开门的一件东西，器型已经说明了问题了。但是问题这个彩是怎么回事？不知道。所以作为公正来讲，是展。暂时把它暂且的搁置一下，啊，暂且的搁置一下。好，那么到了九十年代，一九九二年，我们内蒙古的乌兰浩特市啊，这个元代的墓葬里边出了一件景德镇烧制的五彩立粉堆花高足杯。这个杯呢是撇口。口以下是逐渐收敛，胡服逐节式的高足，足中空啊，这个足是空的，不是实心的。足端平切，而且是外撇，啊，大家要注意啊，平切外撇为典型的元代器皿。由于长期的埋于地下，这个色彩都是受腐蚀的，就跟刚才一样的结果，所以。很多地方呢，它的这个留下的这个痕迹啊，它依然清晰，懂吧？但是呢，它这个呛金啊，我们讲，就是贴这个金箔呀，我们叫呛金这个纹饰啊，依然呢，还是烁烁闪亮啊，还是非常的光亮的。那么这是又一件实例。那么到了九十年代中期啊，这都上个世纪的事情啊。这个南京市的一个古陶瓷爱好者叫邢素良邢先生，这个人呢是我们建设银行的一个一个工作人员啊。这个人呢虽然呃在银行里工作，但是呢他也是一个收藏爱好者，心系古陶瓷，闲暇之余就跑到这个基建工地啊到处跑啊去收集收集这个标本。懂吧？结果呢，正好我们南京啊，明故宫遗址啊，在搞建设、搞发掘。嘿，他收集到一件五彩立粉堆花凤纹、穿花卉纹玉壶春的一个残件。哎呀，这个事情在当时是蛮轰动的，啊，这个，这个呢，和刚才我们讲的那工艺啊，几乎。都是一样的啊，都是一样的。它这个上下辅助纹饰呢，用残枝花卉，那、啊、残枝花卉，所有的纹饰都采用紫色立粉堆塑成花朵，孔雀兰和绿色立粉堆塑成枝叶。啊，大家要听听清楚我的描述啊，其空白处用呛金填补，中间的主体纹饰为。凤穿牡丹，这个纹饰呢非常的优美啊！我这个文字的表述呀，用“凤穿牡丹”这句话呀，这个我们很多人，尤其是玩明清瓷器的，特别是玩清代瓷器的，大家都知道，“凤穿牡丹”这个纹饰啊，专门指我们顺治、康熙时期的青花瓷器上表现最多的。一种纹饰，我告诉大家，这个凤凰也好，孔雀也好，其实，在元代的墓葬里边，墓葬的壁画上边，已经有很好的显现了。那么，明代的，尤其是这个空白期的青花瓷器上，大量的使用孔雀。凤凰，啊，这种纹饰包括凤穿牡丹这种题材，所以我们在学习的时候，我们要延续啊，了解我们历史上不同时期使用的纹饰对我们后者的影响，要的知道它的源头，那么这样我们对我们的研究啊是有好处的。就是刚才我前面讲的，我们说话要认知有据，而不是说偏执的只有他有，别的时候就没有。你说这个就不行，你说。
，那个就不行，这是不对的。所以一定要了解不同时期，它有哪些具体纹饰，和我们后来有些纹饰啊，有不同的这个联系，啊，也了解它的一种传承关系啊，这个必须要让大家知道。那么好。我们给大家看一下这件东西啊。这件东西呢，就是当时啊，在这个明故宫遗址里边出现的这么一件东西。后来呢，这件东西我们因为都看见了实物了啊，告诉大家，首先这件这个玉壶春呢。这个，我现在提醒大家的是什么？我们看一下它的器型，和我们刚才讲的红绿彩当中的那个器型啊，有没有相类？比如说，这个腹部的这种弧度的大小，比如说它这个脖子，是不是要比东京国立博物馆的脖子要修长？这个都是我们要了解的。啊，都是可以比对的，啊，这样的话有利于我们鉴定啊，更加的准确。那么同时大家注意啊，看上面堆的这个花卉，这个里边是用的呛金，这中间是一个，看见没有？这个是个漂浮的一个凤凰，这是两个翅膀，这是它的尾部，啊，这是它的头的这个部位。这件东西呢，对于我们当时见到这个东西呢，也觉得非常的好奇。因为我们冯先明先生当年八十年代，在这个旧货市场啊，呃，能够发现这件东西呢，它是在北方。啊，我们呢还有一个老大哥啊，叫袁南征袁先生，他是我们原来是我们教育处的处长，也是这个中国啊博物馆协会的秘书长。他也跟我讲过，他曾经在卢沟桥，啊，他陪他的父亲到卢沟桥这个这个抗战纪念馆去参观的时候，发现路边上有一个盘，它看起来像素腐的，但是里边也有这种纹饰，让他很惊讶，他不敢确定这个东西是什么时代的，然后呢，把这种东西放弃了，啊，放弃了。那么这件东西呢，本身大家注意啊，它是在束缚型的器物上加彩的。大家注意，束缚，我们知道，束缚啊是元代枢密院定烧的瓷器，枢密院就是我们现在的国防部管理军事的啊军队的一个部门机构。那么它在景德镇定烧。所以我们看到上面有什么呢？有“苏府”两个字，啊，那么从这个逻辑上讲呢，“苏府”啊，应该是官窑起来，因为它是官方定烧的。所以大家注意啊，还有一个中研院的那个啊，这个呢都是属于官方的东西。我们很多人不懂，以为这种白色白色的这个东西有什么意思啊？啊，元代有的人现在把这个“苏府”嘛归到官窑，是吧？其实真正比较明确的束缚就是官窑器，啊，因为它是官方机构来定做的。你说它不是官窑，那是算什么呢？算什么窑呢？是不是啊？这个你说不通的呀。我们很多朋友不懂，<咳>啊，也不认识这类东西，甚至呢，对这些东西啊，根本就不屑，啊，不把它当回事。哎、呃，这个东西单说有点没意思。其实我跟大家讲，呃，不对的啊，大家忽视了这个问题，啊，我们现在大家动不动就追求民谣官窑嘛，那么既然你们要说官窑，那这就是官窑啊，对吧？那么就应该重视起来，啊，那么这件东西呢，就是在啊，束缚这个器物的釉的表面进行再加工的，啊，再加工的东西。那么我们再继续啊。那么这种东西呢，这个我们
，中国古陶瓷鉴定专家耿宝章先生主编的一个《中国古代陶瓷艺术》，明清彩瓷与颜色釉这本书的序中呢，他是这样描述的：元代。蒙古统治者尚未全部平定天下，就在景德镇设立了浮梁瓷局。告诉大家，浮梁瓷局的确是还没有定都北京。啊，浮梁瓷局是在公元一二七八年啊设立的这么一个机构。啊，在朝廷的关注下，景德镇的陶瓷大师们开始将釉上彩绘。运用到高岭土制成的瓷胎釉，啊，瓷胎是高温釉器上，创造出了平面的五彩瓷和具有堆垛如法华一般立体效果的玻璃质，啊，玻璃料质五彩品种。这种料质凸起的五彩。就应是明初洪武朝朝朝革古要论中记载的五色呛金，啊，这个品种，其造型丰满端庄，均为元代官窑束缚类的典型器啊。耿先生，你看，把这话给大家讲得很清楚啊，这个东西。实际上就是元代官官窑束缚类的典型器，时代风格明确啊。那么建有玉壶、春瓶、香炉、敦碗、高足碗、把杯、盘等。文是有龙纹，折之花卉，缠之花卉。啊，然后呢，有连瓣、八宝、题句、梵文等等，啊，这个就是我们耿先生描述的啊。这个器物的内外印刻牡丹、菊花、水波纹等等，胎釉基本同于束缚之青白釉瓷，啊。在乳浊的青白釉地上，以堆花立粉的特殊技艺堆出纹饰轮廓。啊，这个呢，就是我们啊耿先生特别强调的，在于轮廓里分别填彩并加嵌金片。啊，我等会儿给大家看实物。这个呢，就是我们要对这个新的知识要加以了解啊。上次我就跟大家讲，很多东西可能我们很多人没见过。那么我们让大家开开眼啊，开开眼。其红、紫、赭、黄、蓝、白、绿、孔雀绿料彩，高高凸起于釉面，彩质如玻璃料质般的透明，色泽既浓艳鲜亮，又沉着古雅，各种色彩与嵌金混然一体，格外华丽。就其落四。珐琅的艺术效果，说明它明显的承受、承受过西域大石窑香呃彩绘嵌嵌金陶器与铜制珐琅嵌的影响，其工艺与当时的新瓶铜制珐琅和新创的瓷制珐琅器如出一辙，孰先孰后？尚待研究，啊，也可以说它是最早出现的珐琅彩，这是他在序里边有这么一段描述，就把我刚才给大家看到的这些东西啊，说出来了。里边有几个原因：第一，这种立粉的这种彩，本身像什么呢？像玻璃料。玻璃料制的这种彩，啊，那么他就最后说出了这种彩，很有可能是我们说的最早的珐琅彩。我们诸多的朋友，大家对康熙珐琅彩，我可以说老少皆知，没有一个人不知道的。
。但是像这样的东西，能把它定成珐琅彩，或者说玻璃料制的五彩，这个在我们中国陶瓷史上还没有先例。这就是我们今天，也是我本人。要特别给大家讲的，因为这些东西，很多人知之甚少，甚至到根本就不知道。但是，这作为元代的一个品种，而且是官窑里边烧造出来的品种，很多人不知道。啊，我相信，在我们讲了以后啊，大家在不断的努力之下，有可能。你们会见到，或者说采集到这样的标本。其实我在北京的古玩市场当中见到过这种标本。那么，如果镜头前的朋友是上海的朋友啊，呃，这个你们条件就优越了，或者是上海周边的啊地区的这些朋友，请一定要到上海博物馆去看一下。啊，我来下边再讲。本世纪初，一批从香港回流至上海博物馆的五彩立粉瓷器得以相见。时间在什么时候呢？就是本世纪的零一年，啊，那么这批东西呢，使我们上海博物馆呀、啊，把它从香港弄回内地了，因为这个东西呢是流入香港，然后又被弄回来的。那么这批东西，我来给大家看一下这些器物啊。先看这一件吧，这个是。那这个几这个几个照片呢？我先大家看一下，这个是我私人拍的，因为这件东西目前。还在私人手里边，还没有到国家博物馆，啊，但是呢，因为我经过手的，所以我很清楚，啊，而且呢，呃，也非常漂亮。这个呢，大家看一下，这件东西本身就是束缚的一只碗。那么仔细要注意，看见没有？这上面还有刻划的水波纹，啊，刻划的水波纹，它是在做好的现成的瓷器上。重新又二次加彩的。那么，请大家注意，这上面的一道玄纹是蓝色调的，这个底下的这种啊，像括弧一样的啊，这种呢是绿色调的，这个底下呢又是蓝色调的连瓣纹，这个是紫色调。那么，这个呢就是刚才我们讲的元代的杂宝，这个是甲板，这个是莲花。这个是海螺啊，这个里边请大家注意，全部是贴的金箔啊。再看第二张，这个照的比刚才漂亮啊。你看这个里边蓝色调，这是淡蓝色调，这是深蓝色调，这是紫色调，啊，这是绿色调。看见没有？这个光泽像什么？我，我想我不说，大家都看出来了。这种光泽像什么呀？就是料材嘛，啊，就是玻璃质的料材，啊，玻璃质料材，咱们再看，这个我们就可以看到里边了啊，这个中间啊，看见没有，有一个像个菱形的，中间这个其实呢，这个边上这个空白的里头啊，本来都有金箔的啊，金箔贴在里边的。然后呢，中间你看见没有？中间有一个字，“妈咪咪妈咪哄”，这是一个种子字，啊，是我们讲梵文。因为因为什么呢？因为这个元代啊，这种梵文用的比较多，啊，因为这个藏传佛教对于蒙古啊佛教的影响是挺大的，所以这个里边的这个种子字呀、啊，这个“哄”字呀。在很多瓷器啊，一直到明代，用的依然很多，啊，依然很多。所以这个字呢，是代表各方神的
。那么既然它代表隔壁呃这个各方神的种子字嘛，那么就不用再写别的字，只要把这个混字写在这个地方，这个梵文就代表了所有的啊各方的神了。那么这个是元代时期呀、啊、最常喜欢用的一种装饰技法啊。这个呢，我提醒啊，镜头前的朋友啊，呃，一定要关注一下这件东西，非常特殊啊，非常特殊。再看，这就是它的底部，看见没有？一定要注意，底部是平切的外挂一刀，底下是，我们叫色胎，或者叫沙底，中间有一点点微微的乳突。那么外边这个纹饰看得很清楚吧？犀角莲花，是吧？夹板，这边这边是一个银锭，啊，这个纹是很清楚。这个上面的水波纹也是非常的清楚。所以这种东西啊，都是开门见山的，啊，非常开门见山的，根本就不用去研究它的年代。我们所要研究的，是这个色彩究竟是什么料，它为什么会用这种料？装饰在瓷器上啊，这个是我们要研究的问题啊。好，我们再继续看下边的东西。这几件东西呢，基本都是上博的啊。这些东西我们都都看过了，看过啊。那个装饰技法，看见没有？基本上和刚才碗里边如出一辙，只不过这个外边的这个颜色没有刚才那件漂亮。所以为什么我先把那件东西给大家看？因为这个颜色呢，毕竟刚才我们讲它是釉上彩，由于它入过土，受地下的啊一些矿物质或者酸碱性的一些影响，对它产生了一些腐蚀作用，使它这个色彩发生了一些变化。但是你用。高倍的放大镜去看，你刮掉表面的氧化层，底下的色彩实际上和刚才我们看到的色彩如出一辙。啊，所以这个呢，也是我们大家呀要来欣赏的、认识的和了解的。这个呢，就是我们讲这个束缚的这个盘呀，也有这种盘。啊，里边有印花，啊，这个束缚啊，字啊，这个完全是一样的啊，这完全是一样。这个就是它的侧面。这个呢是一个高足杯，这个高足杯呢是，不是像我们刚才看到的是竹节的啊？这是就是像这个纸筒的一样啊。这个和元青花上的这种造型，和我们刚才看到的这个冯天明先生啊。那件这个上面杯的造型啊，完全是如出一辙的，啊，这件东西的颜色啊，保存的还是比较好的，比刚才那个盘呢看起来要亮丽许多，只不过里边的金箔呀，已经脱落的很多，啊，这是一个，刚才是高足杯啊，这个有点像高足碗。那么这个颜色呢，其实也是受这个环境的影响啊。那么颜色呢，也会发生一些变化。那么这个我就不再描述了啊。那么我们看这个形，一看，这毫无疑问啊，元代的器形啊，元代的器形。我们再看一下，了解一下，这是绿，这是紫，这是蓝啊。这个本来这个颜色被腐蚀了，有些变化。这个是。这个高足碗里边的纹饰，啊，高足碗里边的纹饰，那我们看一下就行了。这个呢是啊一个双耳炉，大家要注意啊，这个双耳炉和同时代的北方的磁州窑系统的这种低温彩的。啊，那种双耳炉的造型完全一致，啊，完全一致。在我们采集的标本当中，北方这种低温采的这种呃
，比如说孔雀绿彩的，啊，这种炉，啊，都是一模一样。所以我们看到这样的东西，就不用再去考虑啊年代问题了，就去来定这个东西，看这个东西就可以了啊。那么这是一个玉壶春，大家注意啊，看见这上面的颜色没有？这龙身上的鳞啊，这个眼睛，它的这个啊辅助的这些纹饰火珠纹，除了紫色调，就上面的这种金颜色，看见没有？蓝色调。那么眼睛看见没有？它画龙点睛，啊，它不用紫色调，而且用的是蓝色调，啊。点的他的眼睛上，显得什么呢？两个眼睛啊是炯炯有神。那、啊、这个也符合元代龙的特点，鹿头、细颈，对吧？鹰爪，对吧？这个都符合。那么我又再要多一句话，大家要注意，我们看到这个元代的这个玉壶春了没有？它的脖子呀、啊、应该是修长的，尤其在这个地方是一个。这个对接的一个一个点儿，但是这个点儿呢是特别的细，是这个玉壶村呢最细的一个地方，啊，它这个和上面对接的时候，这个地方最细，啊，这个上面的喇叭口这个地方也是最细，两个对接起来，那么和我刚才给大家看的那个私人收藏的那个红绿彩，那个菊花啊，那个造型，这你一看，他们就像了，所以这种东西啊。我们看器型，就能对我们鉴定进行一个起码的判断，啊，起码的判断。那么其他的呢，我们就是只是欣赏一下这上面的彩啊，包括它的圈足，这些圈足全都是平切的。但是告诉大家，玉壶春的底部和刚才碗不一样的，所有的青花、引青。啊，包括束缚，包括我们现在看的这个东西，它的底面一定是上釉的，千万不是沙底啊。如果说这个东西我们这个是沙底的，啊，对不起，呃，代考这件东西啊，你先把它放在旁边啊，先别把它混到这个里边来。所有的元代的玉壶春一定是釉底的啊，我在这儿再专门的给大家强调一下，看见没有？这个底足是不是右底啊？足端平切，看见没有？大家看得很清楚，完全是平切的。尤其大家注意啊，这个叶子上是描的金啊，看见没有？看的东西，金碧辉煌，啊，金碧辉煌，非常漂亮，啊。这个就是刚才我讲的啊。呃，是我们南京明故宫遗址里啊，出土的这一件东西啊。这一件东西呢，就是刚才我们讲的九十年代啊，在这个内蒙古啊出土的这个啊，是一个栀子花啊，栀子花卉的这个一个高足的里边中空，看见没有？啊，这个一个高足杯啊。那好了，我们这个啊，立粉的这一部分啊，那么这批东西呢，我们刚才又讲了，也看到了东西了啊。我们就要把这个大概的情况，前面包括耿先生讲的和我们看到的东西呢，基本给大家讲了一遍。所以呢，对于这种工艺啊，我请我们镜头前的朋友呢，能够认真仔细的。啊，去研究一下，去体会一下。有条件的话呢，去看一看。因为这件东西呢，在目前市场当中还没有流通。啊，目前收藏最多的，主要是上海博物馆，大概是七件吧。啊，还有刚才我们讲的内蒙有一件，那当然故宫这儿是冯县在这儿有一件。还有私人手上的那一件，第一个看到那只碗，啊，那么这种问题呢，我们刚才我们耿先生讲了这个问题，因为当初我在看这件东西的时候呢，就曾经跟耿先生提过这个问题，就是说这个东西啊，与我们所有的色彩相比较
，那么它的确是不一样，啊，太不一样了，是吧？这个它这个上面全部是堆上去的，而且堆的这种方法呢，有点就是刚才我讲的，像这个，呃，用这个啊做蛋糕那种立粉挤上去的，啊，都堆在表面，而且它的光泽又这么好，与我们同时代的这种彩绘啊。那么相差太大了，怎么把我们所有国内的那些啊，这个历朝历代所发明的色彩，把它跟他们放在一起，根本完全就没有办法进行比较，啊，也没有办法比对，差异太大。所以呢，耿先生讲这个问题啊，这种彩釉的堆花立粉工艺，明显细受西域大师窑的。铜制珐琅器的影响，大家要注意啊！大师国，那么在波音波斯语当中叫 t e t k i s 啊，它呢这个大师国呢，它的这个首都啊，它是一个泛阿拉伯伊斯兰地区，当时呢很大，啊，它分什么呢？西大师、东大师和南大师，最后呢，它是被蒙古蒙古军啊、蒙古帝国呀、啊、给灭掉的。他的首都在哪儿呢？就是我们现在的伊拉克的巴格达，啊，巴格达。所以他那个时候的疆域很大。那么鼎盛时期呢，疆域东齐葱岭。我们中国最早这个汉代时候啊，也是在葱岭啊，等于和我们中国是连在一块儿。西至大西洋，南抵尼罗河。尼罗河在哪儿？就是我们讲的是，呃，古埃及。白达里海，所以这个国家很大啊，很大。那么，但是呢，当时啊，他们还是很发达的。那么，因为这个瓷质啊，呈现于铜制珐琅镶嵌的效果，那么就让我们想起一个什么问题来？大家应该考虑的啊，我们的掐丝珐琅，尤其我们北京的朋友们。对于我们景泰蓝这个说法，尤其是我们明代说景泰年间，啊，景泰这个蓝呀，是明代景泰年间烧的最好的啊这个器物，啊，那么总是在很多人脑海里啊认为这个景泰蓝是我们中国人发明的，而且是景泰年间烧的最棒的。那么如果你有这个想法呢，我告诉你。错了。其实我们在元代的时候啊，我们就有掐丝珐琅了。啊，大家要注意啊，我们你明初都有掐丝珐琅的，但是起的最早的是元代。那么这就所以为什么耿先生提到了，显然受大食国的这个啊这个工艺的影响，也就是说。铜胎珐琅的影响，对我们中国瓷胎上的这个工艺的这个制作呀、啊，应该是有影响的，啊，是有影响的。而且，这种工艺啊，在我们明代啊啊，在元代啊，把它从铜胎上移植到这个瓷胎上，这种。这个工艺方法呀，就今天而言，这个风格也是独树一帜的。那么，我们很多人啊，刚才我给大家看了这个东西啊，那么其实呢，也只有目前看到的，也只有这么多啊。欧洲国家到现在，我们也没有见到哪个，包括大英博物馆。大东会博物馆、海外诸多的博物馆里边，还真没有发现相类的东西，或者说在库房里边根本就不认识它，肯肯定还没把它当回事或者包括西亚的，包括土耳其伊斯坦布尔、托普卡普，对吧？这个老皇宫博物馆、伊朗的呃阿特比尔林寺，包括印度的老皇宫遗址，到现在都没有发现这个东西。啊，都没有看到这种东西的考古发掘报告。那么，所以呢，这个立粉堆花彩器的稀有，一方面呢，是我们在传世品当中
，很难见到完美者，更何况任何者呢？寥寥无几。那么，的确，这个里边有很多东西啊，是值得我们思考的。那么，这个思考的东西呢，我想分这几个方面啊。第一，从考古发掘出的绿粉，这个堆花器啊。在古玩上，呃，古玩市场上见到的，目前大多数都在北方。那，那么南方仅见到明故宫遗址啊，这么一例，啊，说明这个东西呢，应该出土于啊我们这个北方的这个墓葬或者是遗址当中。那么元代那个蒋启所著的。陶记啊，有这个五色花呛金的记载。那么我们过去啊翻阅这种资料啊，仅看到文献文字。那么史实这个不见到这个实物的流传。那么这些绿粉堆花彩器是否就是史料当中记载的五色花呛金工艺呢？那这个就是我们今天要提出的问题。如果是五色化羌金，那么理所当然是元代景德镇浮梁瓷器建立下的啊，为元皇室烧造素府素瓷的基础上发展的新作，懂吗？那么景德镇方面对元代窑址或其他考古发掘中，我们到现在没有见过他的。啊，这个发掘报告，这是我提出第一个问题啊。第二个问题呢，就是在瓷器上磨印纹饰的技法啊，在中国陶瓷上已经是这个由来已久了，这种制作工艺已经很成熟了，其精湛的技艺和精美的纹饰啊，已经令我们后人已经是赞叹不已了啊，非常好，非常好。而绿粉工艺制作呀。是否受其影响？这个呢，我们大家就要提出问题了。因为什么呢？首先，在元代的引青瓷上面，就是青白釉瓷器上，这个我们在北京一九六三年北京龙潭湖原木啊，曾经出土过一些这个引青玉无春的一件瓷器，它就是用立粉起线的手法堆贴出一个。仰伏交替的如意头，上下分别是以寿比南山，福如东海八字。这种构思呢是比较巧妙的，而且呢制作也比较的漂亮。这个啊，我们在北京一九六三年的这个呃龙潭湖啊墓葬当中出土过一件，那我给大家看一下啊。那么这个东西是不是我们可以认证为？这种工艺是受其他影响，看见没有？就是这么一件元代的，啊，元代的，你看底下是“夫炉”这个“炉”子，啊，这个是上面是个“寿”字，它这个旁边这个纹饰啊，它就是堆起来的，啊，我们叫堆寿，啊，这就是堆寿。这个呢是在一个啊拍卖公司的。啊，这个拍品当中，这是几年前啊，大家注意，这上面就有字的啊，这个也是一个梅瓶，大家注意，这个是，应该是啊，也是“福如东海，寿比南山”，但是这个上面呢，只用了四个字，啊，只用了四个字，这个应该是“福，福比东海，寿如南，呃，这个这个，呃，寿比南山”啊，“寿比南山”。这个呢是这么一件东西啊，大家注意，这个呢也是“福如东海，寿比南山”，这正好八个字。这个壶，这个杯子呢也是一个青白釉的，也是采用堆贴的办法，堆成墙，然后在上面堆成字。这种工艺啊，这个引青当中。见到比较多，而且呢，我们也采集到过这种标本啊，采集到过这种标本。
这个呢是我想讲的一个问题啊，就是说尹清池会不会对他有影响？因为刚才我们看到的那个立粉啊，空心的地方，那也同样有这些纹饰存在，而且技术是相当的成熟，啊，相当的成熟。所以我们讲这些东西的出现啊，我们又会提出一个问题来，就是说它这种堆花的紫红、孔雀绿、蓝彩、绿彩啊，类似珐琅，那么会不会？是我们当年的元代军队啊，掠夺西域工匠带来的材料。大家要注意啊，我们讲元青花是外来的材料啊。那么，这个我们看到这些东西啊，除了我们讲，除了元青花材料是外来的，那么这些东西的材料。会不会是因为我们当时的援军这个掠夺了这个西域的一些工匠？因为元代啊，他这个有一个明确的规定的，对于工匠，他一律照搬全收，因为工匠对他有用，会为他生产，会让他产生价值。会为他们生产他们所需要的东西。如果不是工匠有记忆的人，一律杀掉。所以他这个屠城的话是很厉害、很残酷、很野蛮的。哎，所以我们看到景德镇生产啊，如果单单是景德镇生产，他说到现在我们看不到这样东西的，是吧？所以我们看到的景德镇生产。的，也只是到康熙以后，从欧洲引进的珐琅彩，啊，这个是非常奇怪的一件事情啊。那么这是第二个问题，第三个问题呢，就是讲这个如果是景德镇工匠自己生产的，为什么要在宇治烧制成功并留有刻华花或有印花的？束缚型器物上再加彩，而不是直接将之一气呵成。那么这个问题呢，也是我们要提出来研究的啊，因为这个这个研究呢，现在因为东西啊比较少，在我们这个啊业内啊，尤其是在文博系统。呃，并不是所有的单位都有这样东西，有这样的条件来进行研究的，也只是少有的比比较多的。刚才我讲了，就是个上海最多啊，就那么几件，然后就是私人的，包括故宫啊，包括这个内蒙啊，也就这么一件啊，数量是非常之少啊，非常稀罕，所以这个研究者呢，也是寥寥无几。顶多作为一个专业来讲啊，大概知道哦，元代有这个立粉五彩，有这么一说，但是具体是怎么回事，我可以这样讲，我们这个文博系统的很多人不一定都知道，啊，所以我想我把这个今天把这些东西啊拿出来给大家来分享啊，也是提醒我们这个镜头前的朋友，因为你们在四。全国的四面八方，啊，那么像这种东西呢，呃，应该说绝大部分我们北方的朋友啊，尤其我们镜头前北方的朋友，请你们多多关注。这种东西在南方很少，主要是北方。啊，我到现在主观臆断的下这个结论，南方的朋友们就免了。啊，北方的朋友一定要注意，有可能还会碰到这样的东西，希望你们要重视。这种东西属于。符合我们收藏者的要求，叫物以稀为贵，这种东西非常少啊，非常珍贵。但是呢，研究的人是不多的啊。那么，所以我就提出来了啊，为什么不会在这个烧成的器物当中，就直接你把它再加就行了嘛？干嘛非要还要在上面啊再加一个东西呢？是不是？那么，这是我提到的啊，这么一个问题啊。估计呢，是因为什么呢？就是当时啊，这个东西流到北方以后
，我们北方的这些贵族啊，又重新请一些懂得这种工艺的人，在上面架了彩，啊，这是我把这个问题提出来，这是第三。那么第四一个呢，就是我国生产琉璃的历史啊，是比较久远的。大家注意啊，我现在又提出另外一个问题来。这与我们研究这个东西啊是很有好处的，在原始的记载当中，至元十三年（公元一二七六年），官府在少府建下设大都，就是今天的北京窑厂。呃，在北京建这个窑厂，请大家注意啊，在北京的朋友都知道，或者是我们经常做生意的人，或者是。经常到北京的人肯定一定要知道，北京有一个琉璃厂，是吧？现在我们看到的琉璃厂，跟我们历史上的琉璃厂已经今非昔比了，已经完全不是一回事了。现在这个地方叫琉璃厂，只不过是一个地名而已。在历史上，那个地方就是专门为宫廷。烧造琉璃瓦的地方，而且这个数量非常之大，啊，非常的浩瀚。那么这个地方呢，按照史料记载，领匠夫三百余户，你想想，三百余户匠户啊，营造数百琉璃瓦。那么在元代啊，烧琉璃瓦是烧。白色的，注意啊！所以我们要懂不同时期有不同的要求。元代蒙古人崇尚白色调，以白色为最纯洁、最高尚。所以我们在呃七十年代，我曾经到内蒙，到中蒙边境啊。我们蒙古的一些少数民族的啊一些朋友，给我们啊送上像哈达一样的啊这种啊呃表示啊，都是白的啊，当然现在也有蓝色调的啊，白的那带同不同意思了，代表是吧？那么那个时候呢，直到今天，我们蒙古人依然崇尚白，所以叫洁白无瑕呀，这是圣洁的。那么，所以我们知道那个时候烧的琉璃瓦是白色的，在中统四年（公元一二六三年）设立了琉璃局，这个还专门设立了一个机构和这个机构，这个机构呢就专门烧琉璃瓦的。在民间呢，大家要注意啊，在民间我们的山西的平阳、霍州，就今天的霍县。泽州就是今天的晋城、蒲州等地烧造琉璃瓦，并以蒲州为最佳。大家要注意，为什么要烧琉璃瓦？我们中国呀，我们崇尚的是什么？佛教、道教。不管是佛教也好，道教也好，他们都有一个场所的，那么就是什么呢？寺庙，寺庙的建筑，从南宋或者从金，一直啊，这个到后来啊，一直是做用琉璃瓦来装饰它的建筑的。所以，我们尤其是我们北方啊，很多朋友啊。到过这个我们山西的，这个呢是很不一了啊，非常好，非常。也为什么耿先生提到了，显然受大食国的这个啊这个工艺的影响，他这个光啊，这个我们崇尚的是什么？佛教、道教，不管是佛教也好，道教也好，他们都有一个场所的，那么就是什么呢？寺庙
，寺庙的建筑，从南宋或者从金，一直，啊，这个到后来，啊，一直是做用琉璃瓦来装饰它的建筑的，所以我们尤其是我们北方啊，很多朋友，啊。到过这个我们山西的五台山，啊，尤其我们北方的啊，在在山西的朋友不用说了，我们北方的朋友，一个是我们北方的地上建筑比较多，另外一个就是我们山西的这个地上建筑比较多。如果你去过五台山，你就会发现我们很多的老的历史悠久的寺庙啊。他庙上的那种琉璃瓦，建筑构件都是琉璃的，啊，那么所以我们讲北京的琉璃厂啊，及周边地区生产琉璃建筑构件，主要用来建筑什么呢？庙宇、佛塔、瓦当、香炉、动物等等的这种。传统啊，这是我们中国的一个传统，而且呢，这个制作的技术呢也相当的精湛。这个元代我们意大利不是有一个马可波罗嘛，到中国，那么马可波罗他有一个游记，曾经描写了当时大都，就是我们今天的北京的壮丽宫殿和美丽的底舍，啊。其顶上之瓦皆红、黄、绿、蓝及其他注射，这是马可波罗记述的啊。上涂以右，光泽灿烂，犹如水晶。至使远处一见此宫，光辉。就是如果你远远的一看呀，这个宫殿也好。寺庙也好，由于它这个光啊，这个那个宫殿的这个啊，这个这个大殿的顶，以及寺庙啊，这个房脊上面通过光的折射，就显得这个光泽灿烂。这个是马可波罗自己讲的。那么，我们是不是可以证明？元代有这种东西呢，我来给大家看一个啊，看一个证据啊。大家仔细看一下啊，这一件东西呢。就是我们北京的，啊，有一个龙纹的这个瓦当，啊，这是一个瓦当，上面是个龙纹。很遗憾的是什么呢？这上面这个头啊，这个龙的这个头这一部分呢、啊，断了，正好断在这一部分。但是它的头发啊，这个立中飘起来的立中，包括身上的鳞，肩膀的火焰纹。以及它的这个爪，走的笔折啊，爪的形态，旁边的叶子，都看的啊，非常的清晰，啊，非常的清晰。我再给大家看一下它的背面啊，它的背面是什么？它的背面是自正八年。那么，至正八年是公元一三四八年，和我们看的是一三五一年的那个至正十一年的那个那个平啊，相差三年，说明这个时候，我们元代啊仍在烧琉璃瓦，啊，这是我一个这个朋友啊。给我的一张照片，我是如获至宝啊！这个东西太重要了，啊，说明当年马可波罗所描述的。
这种东西啊，琉璃王，金碧辉煌，这句话是正确的，啊，是对的啊。那么，所以呢，他这个上面的所有的文书，哦，对了，我谈到这件东西，还想起另外一件事情了，啊。我们又回过来看到这个龙，那么请大家注意啊，我们中国的雕塑艺术啊，在这个瓦当上也是有具体体现的。这个龙和我们看到的明故宫遗遗址出土的那个龙啊，水滴瓦当啊，几乎是属于一种性质。它是先用模具把它压出来以后。然后呢，再进行修饰，像这些地方，再用这个锐利的器物啊，再把它的纹饰啊，再剔刮的比较深，啊，呃，比较锋利起来，所以这个线条啊，显得非常的犀利，更加的立体，啊，它是饱满的，啊，那么我为什么要强调这个东西呢？就是告诉大家，看懂了这种东西，你还会看懂另一样东西，那就是石雕和玉雕。前几天，我香港的一个朋友给我发了一件东西，我给大家看一下啊。这呢是一个陶环，玉的陶环。那么他就问我这件东西啊，定什么年代好？其实我刚才给大家看那个瓦当，除了头这个部分呢、啊、断掉以外，后边的这一部分，跟这个东西如出一辙，所以上一次我讲的时候，我们大家看东西的时候啊，不要仅仅看我们瓷器上纹饰那个平面的，啊，这种纹饰，在我们脑子里看东西的时候啊，要把我们所看到的纹饰，变成三维的、立体的东西。那么我刚才给大家讲的至正八年，就成了我们鉴定玉器。鉴定石刻、鉴定木雕、竹雕、牙雕或者其他雕刻的一个标准器。那么这件东西给我一看以后，我就马上回他，我说这个东西毫无疑问，这是元代的，你就把它定元就好了，啊，所以这件东西呢，我看到了这个啊，这个琉璃瓦。从瓷器上讲到琉璃瓦，从琉璃瓦又跳到了玉器。其实我跟大家讲，他们的意思都是一样的，只不过我从平面变到立体。啊，那么但是如果你能理解，能能理会了，你能也能做到这一点。但是你一定要总体的要把握它。你想，这个纹饰雕刻，这是生雕的，这个。头上的立中也是立体的，那么回过来我们看看这个，不是也是一样吗？这个道理不是都是一样吗？我们叫举一反三。好，这个我们就不讲它了啊，我们继续把我们的理论讲完。那么像这样的东西，这么精美的东西呢，我们可以通过这些东西啊，可以印证。这个马可波罗所讲的一切是正确的，同时我们也考虑到，这个琉璃瓦上很多东西是采用立粉工艺的，啊，这个呢与我们瓷器上大家注意，明代、清代都有立，叫法华器，法华器的工艺就是把。琉璃上的工艺从瓷啊，这个法华上挪到瓷器上了。我们底以后我们再往后边讲，还有很多啊。另外呢，我再给大家看一下，这个现在收藏于北京故宫博物院的大元年汾阳琉璃代招任堂刻名的琉璃香炉，炉身是浮雕、牡丹、莲花、龙纹等等。这是这个照片，我们也找到啊。另外还有一件，由首都博物馆收藏的一件元大都出土的三彩凤龙凤纹琉璃香炉，炉身浮雕凤纹，炉顶塑成山形
，有一行龙纹盘绕其间，蓝色和黄色琉璃釉相互映衬，形用形象庄重大方。这些都是元代的琉璃的巨作啊。那么这些东西啊，会不会？对，远离江西景德镇千里之外的王公贵族，啊，这个因为自己的喜好，把这些东西送到流利生产的地方去重新加采呢？这些呢，我觉得都值得商榷。那我给大家看一下刚才我讲的那一个那件东西啊。这件东西啊，咱咱们将来有机会啊，诸位朋友啊，到这个首博去参观的时候，这件东西时常它是放在外边。这个就是我们讲的用琉璃做的啊，这个香炉上面是一座山，盘踞着一条龙，底下是一个凤凰，上面用蓝、绿、黄啊，还有紫色调啊来搭配，形成了这件东西。那么当然，我们也知道，琉璃啊，用我们现在话来讲，它只不过是个釉陶，因为它不是瓷。但是它上面用的这个色彩啊，却经常影响到我们瓷器上的色彩运用。啊，所以这一点的话呢，我们在研究中国陶瓷的时候啊，大家。一定要认真注意，所以这个问题呢，我们需要今后我们镜头前的朋友啊，要去深入的研究和探讨。我再说一句，刚才给大家看的这种绿粉五彩的这种瓷器，它上面的绿粉材料。很有可能就是玻璃质的材料，耿先生刚才在里边也专门描述了，但是我也看了这个东西，对它的断面和剥彩的地方也进行了研究，啊，因为东西太小，没办法拿到硅酸盐研究所去测试。但是有一点，我跟耿宝昌先生，因为毕竟是老师啊，我跟他的看法是一致的，这个东西啊。很有可能就是我们中国最早的珐琅彩，就是说大石大石国里边的那个铜胎画珐琅，那个珐琅有可能就是我们现在看到的这个五彩绿粉上用的那个珐琅彩，借鉴过来的。那么这个，刚才我已经讲过了，会不会与？元代军队挪来的这些西亚工匠有关系，我们以后再慢慢探讨。通过以后的考古发掘呀、啊，可能会慢慢来印证它。但是目前呢，我们所知道的这些，我想我呢把我自己提出的疑问，以及我看到的收集的这些资料呢，展示给我们前面的所有的朋友，希望你们呢能够啊再了解一下。我们这个礼拜还有很多的啊奇葩，啊，在我们后来没有多见，但是我告诉大家，我底下往下讲的时候，我会给大家看到这个五彩绿粉对我们明代瓷器的影响，啊，我到时候会给大家再会重复提掉这个问题，希望大家能够关注。好，今天这个我们就讲到这儿啊。